Yes. Uh, kama unakumbuka um, miezi na wiki kadhaa zilizopita mzee um, Majuta alikuwa anaumwa na kuna baadhi ya pesa ambazo zilihitajika na of course serikali ilitoa pesa kadhaa wasanii pia waliambiwa wachangie na vitu vingine kama hivyo lakini baada ya kurudi kutoka Tanzania kutoka kwenye matibabu alirudi akafanya interview na sisi kupitia e-news akasema kwamba amewasamee wale wote ambao walikuwa anawadai madeni pesa tofauti ambazo walikuwa anawadai aliwasamee lakini pia alimuomba waziri wa sanaa utamaduni uh, na michezo mwana bana uh, mwakembe asifanye tena ule uchunguzi ambao alikuwa anataka kuufanya uh, juu ya mikataba yake ambayo amesaini awali na kuangalia kama kuna ulaghai wote ulifanyika pale akasema kwamba amewasamee watu wote ambao labda kuna mmoja ama nyingine wamemlagai au alikuwa anawadai uh, um, Basically alizungumza mambo mengi kwenye interview taitazama na baada ya kutoa kauli hiyo iliibuka topic ya kwamba je yeah, kuna baadhi ya mikataba ambayo wasanii walisaini zamani na bidii ipitiwe tena haswa wasanii wa filamu na wasanii wa Bongo Flava ambao wamesaini mikataba ya kusambaza kazi zao ambao ambao kazi zao zinaendelea kuishi kila siku na zinaendelea kuuzwa na hama ma distributor na issues zingine kama hizo e, discussion kama zilifanyika kwenye radio na kwenye TV na mwisho siku unagundua kwamba mzee um, Majuto alisema ali, ali, kwamba amewasamee lakini pia kuna baadhi ya wasanii ambao walibuka na kusema kwamba mpaka leo kuna wasanii ni ambao wanasaini mikataba ambao hawaisomi na kuielewa wanaenda kusaini mikataba bila wanasheria wanaenda kusaini mkataba bila mwanasheria mkataba hujausoma kwa sababu tu una hulka lako la kwenda kukusanya pesa unasahau kwamba mkataba kwa namna moja ama nyingine utakubana baada ya miaka kumi au miaka ishirini na issues zingine kama hizo so basically waziri alikaa pembeni akasema bwana watu wasome ikasema watu wasome mikataba kabla hoja sign issues zingine kama hizo wao waangalifu na vitu vingine kama hivyo so hii ndio ile interview ambayo iliibua mjadala mwingi juu ya mikataba ya wasanii mzee majuto alizungumza kwenye e news kaitazama hapa Ninatamka wazi Mimi ni mtu wa Allah Mimi mtu wa Mwenyezi Mungu Friday night live Kufa ni faradhi lazima tufe si Friday night live Hakuna ni kamera ile aketisha Hili ni lisali moja la mzee Majuto ndani ya Friday Night Live. East Africa Television tinga namba moja kwa vijana lilifanikiwa kufanya exclusive interview na mzee Majuto enzi za uhai wake na hichi ndicho ambacho alikizungumza. Ni nyonga ikiachia tu kupona sawa sawa. Mimi nitakimbia kama vile Ronaldo. Lakini sasa ni nyonga ndio nimeambiwa nifanye mazoezi. Nimepoa dawa hawezi kuamini box ubebi we. La dawa tu hizo katika enzi za uhai wa marehemu mzee Majuto kuzushiwa kifo lilikuwa ni jambo la kawaida sana kila lipotokea taarifa kaa hiyo alikuwa na haya kusema wale ambao wana kauli mbaya na kuniongea vibaya eh wana naomba mimi vibaya mwenyezi mimi siwezi kulala huko kwa sababu mwenyezi Mungu katumba katika tabia tofauti lakini naomba kama ni waudhi mimi wasame na mimi ni mwasame lakini mimi mzima sijafa kwa sababu mimi arai pili na nini lakini nataka niwaambie tu kufa ni faradhi lazima tufe sisi lazima babu yako iko wapi bibi yako iko wapi Moja vitu vikubwa ambavyo vilikuwa vikizungumzwa katika uhai wa marehemu mzee Majuto ilikuwa ni mafanikio yake kulingana na kazi za sanaa ambazo anazifanya kwa njia ya matangazo. Leo hii mwana sanaa mzuri mzee Majuto naumwa anaomba pesa. Mimi nachanga kutoka mfukoni. Lakini leo hii nusu ya mabango ya biashara ni ya Majuto. Matangazo ya biashara kwa TV Majuto naomba sasa nitumie nafasi hii kusema nimeunda kamati ya wanasheria tunaza na kesi ya mzee Majuto mashirika yote kampuni zote zilizoingia mkataba na Majuto tutapitia hiyo mikataba kama maonewa lazima ilipwe familia yake licha ya waziri mwenye dhamana kutangaza kauli hiyo lakini mzee Majuto kwenye exclusive interview ambayo alifanya na EATV tinga namba moja kwa vijana alitoa kauli kukusema kwamba natamka wazi mimi ni mtu wa Allah mimi ni mtu wa Mwenyezi Mungu nimekwenda nimekwenda Hija nimeenda Haji 
Sio sisi ndani ya pangi na mtu hana. Akaingia na mwanzo mabaya kwenda kutafuta mwa kenyeji. Tukadimiza sisi kama mwingine unambia nife. Mwingine hivi sasa usamehe kupela kuku nzuri. Eh mimi sikuishi kwa madeni mpata usiku za baadaye lakini naishi. Mimi mtu wa watu. Mimi wasame. Waziri unamwambia sifatilie tena madeni hapo. Waziri aache basi. Nimesamea na dai kwanza shilingi moja mpaka 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 mamilioni. Nimesamea. Licha ya kuifanya sanaa kwa muda mrefu, Mzee Majuto, ugwiji wake, ufundi wake kwenye sanaa ya uchekeshaji uliodumu kwa muda mrefu zaidi. Licha ya kuacha alama kubwa kwenye kiwanda cha sanaa ya uchekeshaji Tanzania, Mzee Majuto alitangaza kustafu kwenye interview ambayo aliifanya na EATV ilikuwa ni exclusive. Mimi kwa ile dai Nimeona nipunzike. Nipunzike ni mtu wake Mungu tu. Kwa shughuli zangu na ibada na shughuli safari. Kazi kama jukwani kufurahia watu. Mimi niponza kuna watu wengine. Hawapendi maendeleo yangu. Hawapendi kuniona. Labda kuna vitu vina vina vina, vina kwanza. Ni staff basi sio toke nana na mbele labda rais wangu mpendwa rais John Pombe Magufuli au mzee Mwakiembe anambia hapana endelea ndo ndamu kwa ndeta kile mtu mwingine tunaichukua kauli yako hii ya kustafu kazi nimefanya kazi kwa muda mrefu sana nimeanza 1998 na 58 nika na miaka 10 haya ndio mafanikio ambayo aliyatangaza mzima Juto enzi za uhai wake hapa nyumbani kwangu niko nyumbani kwangu sina wasiwasi na uko tanga mimi na nyumba tatu na shamba zuri na mifugo kama mbuzi kuku eh mabata nini asia nijenga msikiti wangu hili ni sali moja la mzee Majuto kwenye Friday Night Live ya EA TV huu ndio ujumbe na usia wa mwisho kabisa ambao aliwacha mzee Majuto kwa watoto wake wasome wasome shule wasome dini waingie sawa sawa na kia kucheza michezo kiamua wacheze michezo yenye maadili kesho pate akhira nzuri sawa <laughs> kauli yake sio mbaya kauli yake ni nzuri kwa sababu kila mwanadamu ndio hivyo lazima mtumikie Mungu kwa sababu music music ama music music ni kazi sawa music ni kazi ukiba uki ndo dhambi kia music ni kazi tu nafikiria music ni kazi cha msingi ni kumshukuru Mungu unafanya mziki una una una, una, una kwa muumini kwa Mwenyezi Mungu Hayo ni machache tu kati ya mengi ambayo tunayafahamu kuhusu Mzee Majuto. Kubwa zaidi kama funzo ambalo mtuachia Mzee Majuto ni mwigizaji pekee ambaye mafanikio yake yamekuja kuonekana ukubwani. Yaani watu wa kuona kifanikio ujana ni mwake. Wengi wamekuja kumuona kifanikio katika umri mkubwa. Na ndio maana ukiambiwa tunyeshe picha Mzee Majuto akiwa ujanani utapata tabu sana. Tunamtaja mmoja wa wasanii wa maigizo ambao wamedumu kwa muda mrefu kwenye sanaa hiyo bila kuwa na skendo yoyote ile tofauti na wasanii wengi ambao wamefanikiwa legacy ambayo ameiacha au skendo ambayo ameiacha ni kuwa mmoja wa wasanii wakubwa vichekesho Afrika Mashariki ambaye ameondoka bila skendo ni hapa nikaambia wasanii zangu mimi sishuki nitabaki hapa po juu mpaka na mpaka mwisho Yes, uh, rest in peace the king mwenyewe mzee Majuto uh, kupitia Friday Night Live ya East Africa TV kama ambavyo nimekwambia sala kwanza litakuwa dedicated kwake yeye um, ume umemsikia achukua anazungumza kusana kusamea madeni at the same time kusana kusa kustaafu alitangaza kustaafu kupitia e news ya East Africa TV sana sana kwake Smash uh, Smash amefanya narration nzuri sana amefanya usimulizi mzuri ameizungumzia hiyo story uh, vizuri sana so we got to give a shout out to Smash kutoka the cruise ya East Africa Radio